Okay. Good morning, all of you. So today, uh, we just try to discuss the further part of this unit number one. And let's we try to revise what we discussed in the previous session. So if you try to remember, in the previous session, we discussed the program to fulfill the basic human aspirations. So you all know that the, the basic human aspirations, which is nothing but the continuous happiness and the prosperity. And for that, we require a three important things. So what are these three important things? Physical right. facility. Relationship and physical facility. Absolutely correct. So these three things are nothing but the physical facility, relationship, and the right understanding. And there is a need of a right understanding at all four levels. And you know that what are these four levels. So these four levels are in front of you. Myself, means I, family, society, and nature and the existence. And we know that for these three things, we must have the right understanding and we have given already this we we already discussed that the right understanding has it's a first priority because the right understanding provides or it gives the realization of our aspirations right understanding is necessary to verify all our dreams target ambitions are naturally acceptable or not right understanding कि तुमचे जे काही ड्रीम्स आहेत तुमचे डिझायर्स आहेत ते ॲम्बिशन्स आहेत टार्गेट आहेत गोल आहेत ते नॅचरली ॲक्सेप्टेबल आहेत का नाही हे चेक करण्यासाठी तुम्हाला राईट अंडरस्टँडिंग तुमच्यामध्ये असणं फार गरजेचं आहे जर आपला एखादा ड्रीम जर नॅचरली ॲक्सेप्टेबल नसेल देन डेफिनेटली फ्रॉम दिस ड्रीम वी डेफिनेटली वी आर नॉट हॅपी सो दॅट्स वाय द राईट अंडरस्टँडिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हणजे एक्झाम्पल द्यायचं झालं तर एक्झाम मध्ये चांगले मार्क्स मिळवणे हे एक आपलं शॉर्ट टर्म गोल आहे डेफिनेटली इट इज नॅचरली ऍक्सेप्टेबल गेट इट माय पॉईंट एक्झाम्पल द्यायचं झालं तर पूर्णच्या पूर्ण झाडं सगळी तोडून त्या ठिकाणी घरं बांधणे तर ते एक नॅचर हे एक टार्गेट आहे आपलं हे गोल आहे ड्रीम आहे परंतु त्याच्यासाठी अल्टरनेटिव्ह आपल्यासाठी काहीच ऑप्शन आपण सिलेक्ट केलेलं नाही डेफिनेटली इट इज नॉट नॅचरली ऍक्सेप्टेबल एक्झाम्पल द्यायचं झालं तर आपण एक इंडस्ट्री उभा करतोय आणि त्याचं जे काही केमिकल वेस्ट आहे ते आपण नदीमध्ये सोडून देतोय डेफिनेटली इट इज दिस इज नॉट नॅचरली ऍक्सेप्टेबल म्हणजे जे काही आपले ड्रीम्स आहेत गोल्स आहेत टार्गेट आहेत हे नॅचरली ऍक्सेप्टेबल आहेत का नाहीत हे व्हेरीफाय करण्यासाठी आपल्यामध्ये राईट अंडरस्टँडिंग इट इज इम्पॉर्टंट फर्स्ट दॅट्स वाय वी हॅव वी हॅव गिव्हन दॅट द फर्स्ट प्रायोरिटी द रिलेशनशिप इफ वी हॅव दॅट कॅपॅसिटी म्हणजे आपल्याकडे कॅपॅसिटी आहे आपल्याकडे पोटेन्शियल आहे सो दॅट वी कॅन गेन दॅट ऑल ऑफ द ऑल द थिंग्स मीन्स वी हॅव दॅट द मोर फिजिकल फॅसिलिटी बट वी डोंट हॅव दॅट रिलेशनशिप डेफिनेटली वी कॅनॉट लिव्ह द लाईफ हॅपिली इट मीन्स दॅट द रिलेशनशिप इज ऑल्सो मस्ट वी रिक्वायर अ स्ट्रॉंग अँड हेल्दी रिलेशनशिप विथ ऑल ह्युमन बिंग्स विथ अ नेचर ऑल्सो ओके and this will uh, gives or this will brings that happiness in our life okay and the last one is the physical facility which is the basic requirement of all human being is that so these are the three important things okay as we know that the physical facility then the relationship and one more important thing is nothing but the the right understanding the right understanding actually this is a feeling and that feeling is within us in the eye and we know that the right understanding having its a first priority if we have that the right understanding in a relationship which will lead the mutual happiness i think in the previous session we discussed uh, you have uh, given the response to the polls related to these things if the right understanding and the relationship will lead to the mutual happiness 
Similarly, another one pole, it was there, right understanding in a physical and physical prosperity will lead to the mutual prosperity. So this is nothing but the, uh, uh, the two things, mutual happiness and the mutual prosperity. So that we have given the second preference to that relationship and the third preference goes to the, the physical facility. And now I say that this is a right time to do the self-exploration, to investigate ourselves. Well, self-exploration what is the correct preference which is naturally acceptable the first preference to the right understanding second to the relationship and third to the physical facility now i say that this is a right time to do the self-investigation actually self-investigation self-exploration and you have to check that whether in our life or in my life, I have given the same preference or not. Maja yats prakarja se preference me dilela heka maja ishmade. Maja jivna made. You have to do it. You have to check it. You have to do the investigation. Then definitely you will realize the one thing. If you do the self exploration, if you do the self investigation, then you will realize that one thing. Actually, we have given a complete opposite preference in our life is there or in my life is there. We have given the first preference to the physical faculty. Then if I have the time, then the second to the relationship. And then the last preference we have given to the, the right understanding, which is not naturally acceptable. But this is the fact. Nowadays, you can observe or you can do the self-investigation then you will realize these things and this is the fact I say that. And that's why no one is happy at all in their life. This is the basic problem is that. So now if you know the what should be the correct preference in these three things, then you can do the correction in your life. You can correct yourself first. You can try to change that preference. Is it right? And this is that expected thing from this such types of lectures are there it means that you must give the first preference to the right understanding in your life second preference to the relationship and the third preference to the physical facility get it my friend so please try to now i think this is a small task uh, i i will give to you so today you do the self exploration and try to identify yourself just try to understand. Just try to do the self-exploration and then you will realize the things here. Now, method of fulfillment. Basic aspirations are process, method, sorry, that's a content three things. Now we just try to see that what should be the method, how we can uh be in a position of a continuous happiness and the prosperity so the method to fulfill that human aspiration by understanding living in harmony at all four levels living in a harmony with the all four levels means what that's we we call it in harmony it means that we must live in harmony with all these four levels. Number one is a self, second is a family, third one is a society, and the fourth one is a nature. So please try to understand that. But presently, now we know that how we uh, fulfill our basic aspirations. What is the requirement of the, uh, to fulfill that the basic aspirations? What is the preference? Uh, what should be the preference which is naturally acceptable uh, for the self understanding um, or the right understanding, the relationship, and the physical facility? But if we look around you, then definitely we will observe that there are so many problems. Because we know that all human beings are having a different character, having a different human conduct. But 
let me see that if you try to look around you we found that the lot of people but they can be categorized in a three types they can be categorized into the three types mujhe je sagle je human beings ahet te apan ya teen category madhe distribute karu shakto mata te teen category nemke ahet konte let's we try to discuss about it number 1 yes b d d now what is that yes yes stands for sadhan sadhan means sampatti sadhan means physical facility not sampatti it's a physical facility mo tyachyamadhe sampatti ala mo tya physical facility madhe anna ala vastra ala nivara ala mo tumcha laptop ala phone ala whatever you materialistic desire basic thing is that जे जे का मटेरियल तुम्हारा जगने मटेरियल आल वी कॉल इट्स अ साधन वी स्टैंड फॉर विहीन विहीन व्यतिरिक्त साधन विहीन पुरेसी फिजिकल फैसिलिटी नर पुरेसी फिजिकल फैसिलिटी नेफिनेटली डी स्टैंड फॉर दुखी तो आयुष्या आनंदी ना है and another d stands for daridra daridra means garib we call it a garib get it man poverty so the first category is sadhan vihin dukhi daridra manje jacha kade physical enough physical facility nahi hai jagne sathi manje tyala vyavasthit don velecho jivan milat nahi hai tyala rahnya sathi ghar milat nahi kapde milat nahi hai आणि त्याच्यामुळे तो त्याच्या आयुष्यामध्ये दुखी आहे गरीब आहे अशी कॅटेगरी बघितली आपण अभो आपल्या सोबत आली येस अनु येस सर येस कारण आपण भरपूर बघितलेले आहेत आता मला एक बेसिक प्रश्न विचारायचा आहे या कॅटेगरीवर अशी व्यक्ती आपण आपल्या भोवताली बघतोय की ज्यांच्याकडे पुरेशी फिजिकल फॅसिलिटी नाहीये त्यामुळे ते दुखी आणि गरीब आहेत तर हे कशामुळे झालं हे ते ते ही ही कॅटेगरी कशामुळे आहे किंवा या कॅटेगरीमध्ये जे लोक आहेत ते कशामुळे आहेत वॉट यू थिंक येस प्लीज शेअर समथिंग लॅक ऑफ फिजिकल फॅसिलिटी येस लॅक ऑफ फिजिकल फॅसिलिटी जर त्याच्या टायटल मध्येच आहे साधन विहीन म्हणजे त्याच्याकडे फिजिकल फॅसिलिटी नाहीये पुरेशी नाहीये जेवढी लागते जगण्यासाठी जेवढी मिनिमम लागते ते त्याच्याकडे नाहीये पण माझा प्रश्न इथं आहे की त्याच्याकडे का नाहीये ते प्रायोरिटी चुकीची प्रायोरिटी चुकीची दिलेली आहे बा ठीक आहे अजून कोण येस प्रॉब्लेम व्यवस्थित लक्षात घ्या प्रॉब्लेम असा आहे की मी असं म्हणतोय की असे व्यक्ती जे या कॅटेगरी मध्ये आहेत ज्यांच्याकडे पुरेशी फिजिकल फॅसिलिटी नाहीये तर ते त्या कॅटेगरी मध्ये का आहे व्यवस्थित जगायच असेल तर आपल्याला नेमकं काय लागत मी म्हणतो दोन टाइमच व्यवस्थित जेवण नसेल तर एका टाइमच जरी असेल तरी माणूस मरणार नाही डू यू एग्री विथ मी बरोबर त्याच्यानंतर एखादी झोपडी असली तर चालेल झोपडी कुठेही राहू शकते किंवा त्याच्याकडे एखादा ड्रेस किंवा दोन ड्रेस असले तरी पुरेसे झाले म्हणजे एवढी मिनिमम रिक्वायरमेंट आहे जगण्यासाठी पण तरी देखील ती मिनिमम रिक्वायरमेंट जर ते व्यक्ती फुलफिल करत नसतील तर याचा अर्थ त्यांनी स्वतःची कॅपॅसिटी ओळखली नाहीये त्यांच्याकडे पोटेन्शियल नाहीये जेवढी मिनिमम फिजिकल फॅसिलिटी पाहिजे जगण्यासाठी ती मिळवण्याची कॅपॅसिटी ती मिळवण्याचं पोटेन्शियल जर त्या व्यक्तींमध्ये असेल ठीक आहे तर डेफिनेटली ते साधन विहीन 
म्हणजे त्यांच्याकडे फिजिकल फॅसिलिटी शिवाय ते राहू शकत नाही त्यांना तेवढी मिळू शकते दिस इज माय पॉइंट इन दॅट पण तो विचार करण्यासारखी गोष्ट आहे असे येते म्हणजे नेमकं काय केलं पाहिजे तर काय असलं पाहिजे की आपल्याकडे पोटेन्शियल असलं पाहिजे आपल्याकडे ती कॅपॅसिटी असली पाहिजे की जेवढी फिजिकल फॅसिलिटी रिक्वायर्ड आहे मिनिमम रिक्वायरमेंट आहे तेवढी मिळवण्याची क्षमता तेवढी मिळवण्याची ताकद हे प्रत्येकामध्ये असते परंतु त्याचं करेक्ट आयडेंटिफिकेशन न झाल्यामुळं तिथं प्रॉब्लेम येऊ शकतो डू यू एग्री विथ मी ओके सो दिस इज द फर्स्ट कॅटेगरी This is the first category we observe around us. Is it right? Now the second category. Sadhana Sampanna Dukhi Darinthya. That is Sadhana Sampanna. What does that mean? That the whole physical facility is there. That means that the minimum requirement is there. The whole physical facility is there. But 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 the whole physical facility is there. आणि ते स्वतःला गरीब समजत आहेत मीन्स वॉट इज द बेसिक रिझन बिहाइंड इट मग आता ते व्यक्ती ज्यांच्याकडे पुरेशी फॅसिलिटी आहे फिजिकल फॅसिलिटी आहे तरी पण ते दुखी आहात दुखी आहे ते व्यक्ती अशी एक दुसरी कॅटेगरी आहे लक्षात येत आहे तर मला सांगा या कॅटेगरीच्या विद्यार्थ्यांमध्ये कोणता पार्ट मिसिंग आहे प्रॉस्पेरिटी ओके प्रॉस्पेरिटी रिलेशनशिप अँड हॅपीनेस रिलेशनशिप अँड हॅपीनेस ओके करेक्ट इट्स राईट अंडरस्टँड म्हणजे साधन संपन्न दुखी दरिद्र म्हणजे त्यांच्याकडे पुरेशी फॅसिलिटी आहे हे त्यांच्या लक्षात येत नाहीये हे त्यांचं आयडेंटिफिकेशन झालेलं नाहीये याच्याबद्दल त्यांच्यामध्ये राईट अंडरस्टँडिंग नाहीये आणि त्यामुळं ते दुखी आहे लक्षात येत आहे मी प्रश्न इथं सांगितलाय सॉरी सेंटेन्स इथं काय सांगताय साधन संपन्न जेवढी गरज आहे प्रत्येकाची तेवढी त्यांच्याकडे पुरेशी आहे म्हणजे त्यांच्याकडे तेवढी फिजिकल फॅसिलिटी मिळवण्याची ताकद आहे कॅपॅसिटी आहे पोटेन्शियल आहे पण तरी देखील ते दुखी आहे असं आपण सभोवताली बघू शकतो की माणसांकडे खूप फिजिकल फॅसिलिटी जेवढी पाहिजे त्याच्यापेक्षा जास्त असेल किंवा तेवढी आहे तरी देखील ते व्यक्ती ते त्यांच्या आयुष्यामध्ये सुखी राहू शकत नाहीत आनंदी राहू शकत नाहीत याचा अर्थ द मिसिंग पार्ट इज द राईट अंडरस्टँडिंग इन दर लाईफ इज दू यू अग्री विथ मी येस सर ओके अँड द लास्ट कॅटेगरी इज साधन संपन्न सुखी समृद्ध म्हणजे ज्यांच्याकडे पुरेशी ऍडिक्युएट अमाऊंट ऑफ फिजिकल फॅसिलिटी आहे किंवा किंबहुना त्याच्यापेक्षा जास्त आहे आणि ते त्यांच्या आयुष्यामध्ये पण सुखी आणि समृद्ध आहात असे येत म्हणजे फिजिकल फॅसिलिटी पण आहे आणि त्यांच्याकडे राईट अंडरस्टँडिंग पण आहे त्यामुळं ते त्यांच्या आयुष्यामध्ये सुखी राहू शकतात मग आता जर आपण आपल्या भोवताली जर सोसायटी बघितली किंवा जग बघितलं तर डेफिनेटली ऑल ह्युमन बिंग्स यू कॅन कॅटेगराईज इन दीज थ्री टाईप्स मग आता माझा प्रश्न असा आहे की तुम्ही कोणत्या कॅटेगरीमध्ये राहू इच्छिता थर्ड थर्ड बरोबर आहे साधन संपन्न सुखी समृद्ध म्हणजे आपल्याकडे साधन संपन्न असलं पाहिजे म्हणजे इनफ फिजिकल फॅसिलिटी असलं पाहिजे त्याच्यासाठी आपल्यासाठी कॅपॅसिटी पाहिजे आपल्याकडे नॉलेज पाहिजे स्किल पाहिजे जेणेकरून आपण जेवढी पाहिजे फिजिकल फॅसिलिटी तेवढी आपण घेऊ शकतो मिळवू शकतो आणि त्याचबरोबर आपल्यामध्ये राईट अंडरस्टँडिंग पण हवं आहे की जेणेकरून आपण आपल्या आपल्या आयुष्यामध्ये सुखी आणि समृद्ध राहू शकतो अँड दॅट समृद्ध इज ऑल्सो कॉल ऍज द प्रॉस्पेरिटी सो दीज आर द कॅटेगरीज इन विच वी कॅन कॅटेगराईज द ऑल द ह्युमन बिंग इज दॅट ओके सो द मिनिंग ऑफ दॅट वर्ड साधन मीन्स टू अक्वायर म्हणजे जे असणं विहीन म्हणजे लॅक ऑफ म्हणजे जे नाही आपल्याकडे ओके डिप्राईड ऑफ आणि दरिद्र मीन्स आय से दॅट इट्स पॉवर्टी मीन्स ज्याला आपण गरीब म्हणू शकतो ओके नाव द फर्स्ट कॅटेगरी 
साधन विहीन दुखी दरिद्र तर मोस्ट ऑफ द टाइम्स या शॉर्ट फॉर्म वरती एमसीक्यू विचारले जाऊ शकतात बघा फायनल एक्झाम साठी तर तुम्ही ते लक्षात कसं ठेवायचं य स्टँड्स फॉर साधन वी स्टँड्स फॉर विहीन डी स्टँड्स फॉर दुखी अँड लास्ट डी स्टँड्स फॉर दरिद्र इट्स रेफर टू द कंडिशन ऑफ अ पर्सन हु डज नॉट हॅव द मीन्स टू फुलफिल देअर मटेरियलिस्टिक डिझायर मटेरियलिस्टिक डिझायर म्हणतोय मी म्हणजे अन्न हे एक मटेरियल आहे कपडे हे एक मटेरियल आहे निवारा आहे एक मटेरियल आहे केमिकल मटेरियल आहेत सगळे लक्षात येत आहे एव्हरी फिजिकल फॅसिलिटी वी कॉल इट्स अ मटेरियलिस्टिक डिझायर ते मटेरियल आहेत सगळे बरोबर आहे ते काय फिलिंग नाही आहेत अन्न हे फिलिंग नाही आहे कपडे हे फिलिंग नाही आहे फोन हा फिलिंग नाही आहे ते मटेरियल आहे सो द कंडिशन ऑफ अ पर्सन हु डज नॉट हॅव अ मीन्स टू फुलफिल द हिज मटेरियलिस्टिक डिझायर म्हणजे आपली जी काही मटेरियलिस्टिक डिझायर आहे म्हणजे जी काही फिजिकल फॅसिलिटी आहे तो कम्प्लीट करू शकत नाही त्या कंडिशन मधला पर्सनला आपण या कॅटेगरी मध्ये ठेवू शकतो गेट इट माय पॉईंट सो डिझायर ऑफ टू टाइप्स वन इज अ मटेरियलिस्टिक डिझायर जसं मी सांगितलं की जे फक्त केमिकल बॉन्डचे मटेरियल असणार आहेत फूड शेल्टर क्लोथ अँड नॉन मटेरियलिस्टिक डिझायर आता नॉन मटेरियलिस्टिक डिझायर काय त्यामध्ये काय असू शकतं त्यामध्ये फिलिंग असू शकतात म्हणजे त्याला कसलंही मटेरियल नाही येते त्याच्यामध्ये रिस्पेक्ट आला म्हणजे सम्मान ट्रस्ट आला विश्वास हॅपीनेस केअर बघा हे जे काय आहे हे नॉन मटेरियलिस्टिक डिझायर आहे ते सुद्धा आपले डिझायर आहे म्हणून तर इथं द वन सेंटेन्स इट इज रिटर्न द डिझायर्स आपले जे डिझायर्स आहेत कॅन बी कॅटेगराइज इन टू टू टाइप्स मटेरियलिस्टिक अँड नॉन मटेरियलिस्टिक प्लीज ट्राय टू डिफरन्शिएट बिटवीन दॅम इज इट ओके ओके देन सेकंड कॅटेगरी इज सी दॅट फर्स्ट इयर स्टँड्स फॉर साधन इट्स ऑलवेज फॉर साधन सेकंड एस इट्स फॉर द संपन्न द डी स्टँड फॉर दुखी अँड लास्ट डी स्टँड फॉर दरिद्र साधन संपन्न दुखी दरिद्र म्हणजे ज्याच्याकडे फिजिकल फॅसिलिटी आहे पण तो आनंदी नाहीये पण तो आनंदी नाहीये म्हणजे इथं कोणता पार्ट मिसिंग आहे इट्स राईट अंडरस्टँडिंग सो दॅट द पर्सन हु इज और हु इन्क्लुडेड इन दिस कॅटेगरी म्हणजे ज्यांना आपण या कॅटेगरीमध्ये ठेवलेलं आहे ते ऍक्च्युली ते फिजिकल फॅसिलिटी मध्ये अडकलेले आहेत म्हणजे त्यांचं करेक्ट आयडेंटिफिकेशन फिजिकल फॅसिलिटीच्या बाबतीमध्ये झालेलं आहे दे डोंट हॅव द राईट अंडरस्टँडिंग इन टर्म्स ऑफ फिजिकल फॅसिलिटी गिव मी वन मिनिट